ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు అశ్వవాహన సేవలో శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వరుడి అభయ ప్రధానం అప్పలాయగుంటలో స్వామివారికి వేడుకగా ఊంజల్ సేవ గజవాహనంపై శ్రీ పద్మావతీదేవి సమ్మోహక దర్శనం తిరుచానూరులో ఘనంగా ఉత్తరాషాఢ నక్షత్ర పూజలు శ్రీ ప్రసన్న వెంకటరమణ స్వామి ఆలయంలో ముగిసిన మహాసంప్రోక్షణ కోసువారిపల్లిలో శాస్త్రోక్తంగా పూర్ణాహుతి గోపుర శిఖర సంప్రోక్షణ తిరుపతి అవిలాల చెరువు సుందరీకరణ పనులను పరిశీలించిన జేఈఓ త్వరితగతిన పనులను పూర్తి చేయాలని అధికారులకు ఆదేశం భక్తులపై వరాల జల్లులు కురిపించే శ్రీ వేణుగోపాలుడు పురాతన ఆలయ ప్రాశస్త్యంతో వెలుగొందుతున్న కార్వేటి నగరం ప్రత్యేక కథనం తిరుపతికి సమీపంలోని అప్పలాయగుంట శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి ఎనిమిదో రోజు రాత్రి అశ్వవాహన సేవ విశేషంగా జరిగింది స్వర్ణాభరణాలు పట్టు వస్త్రాలు పరిమళ భరిత పుష్పాలు ధరించిన శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారు కల్కి అవతారంలో ఆయుధాలు ధరించి అశ్వవాహనంపై కొలువుదీరి ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాలు కళా ప్రదర్శనలు కోలాటాలు భజనల నడుమ కనుల పండువుగా సాగిన స్వామివారి అశ్వవాహన సేవలో భక్తులు విశేషంగా పాల్గొని కర్పూర నిరాజనాలు అందజేసి తరించారు అంతకుముందు ఆలయ ప్రాంగణంలో స్వామివారి ఉంజల్ సేవ రమణీయంగా సాగింది పట్టు వస్త్రాలు పసిడి ఆభరణాలు పరిమళ భరిత పుష్ప సోయగాలతో మెరిసిపోతున్న శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వరుణ్ణి ఉంజల్ సేవలో కొలువుదీర్చిన అర్చకులు వేదం నాదం గానం సహితంగా ఉంజల్ సేవ నిర్వహించి మంగళహారతులు సమర్పించారు తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతీదేవి గజవాహన సేవలో ఊరేగుతూ భక్తులను కటాక్షించారు హరిదేవేరి సిరుల తల్లి అలమేలు మంగమ్మకు ఎంతో ప్రీతికరమైన సేవ గజవాహన సేవ అమ్మవారి నక్షత్రం ఉత్తరాషాఢను పురస్కరించుకుని తిరుచానూరు క్షేత్రంలో శ్రీవారి పట్టపురానికి విశేష పూజలు జరిగాయి ఇందులో భాగంగా చల్లని సాయంకాల సమయంలో చంద్రుడి వెన్నెల వెలుగుల్లో చంద్ర సహోదరి పట్టు వస్త్రాలు అందమైన పుష్పమాలలు రత్న శోభిత పసిడి ఆభరణాలతో దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోతూ చేత కమలాలను ధరించి నయన మనోహరంగా గజవాహనంపై వేంచేసి ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగారు ఆహ్లాదకరంగా సాగిన హరిపట్టపురాణి వాహన సేవలో భక్తులు పాల్గొని భక్తి తన్మయత్వంలో ఓలరాడారు సిరుల తల్లి శ్రీ పద్మావతిదేవి కొలువైన తిరుచానూరు క్షేత్రంలో టీటీడి చేపడుతున్న అభివృద్ది పనులను సకాలంలో పూర్తి చేయాలని తిరుపతి జేఈఓ బి లక్ష్మీకాంతం తెలిపారు తిరుపతి టీటీడీ పరిపాలన భవనంలోని సమావేశ మందిరంలో గురువారం ఆయన వివిధ శాఖల అధికారులతో వారపు సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా జేఈఓ మాట్లాడుతూ తిరుపతిలోని టీటీడీ కళ్యాణ మండపాలను ఆధునీకరించాలని గోవిందరాజస్వామి ఆలయం వద్ద జరుగుతున్న బొగ్గ అభివృద్ది పనులను త్వరగా పూర్తి చేయాలన్నారు శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో దేశంలోని ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలకు చెందిన కళా బృందాలు పాల్గొనే విధంగా ఏర్పాట్లు చేయాలని డీపీపీ అధికారులను ఆదేశించారు పద్మావతి అమ్మవారి టెంపుల్ కు సంబంధించి టోటల్ ఇంకా ఏమేమి మాస్టర్ ప్లాన్ వర్క్స్ ఉన్నాయో అవన్నిటిని చర్చించడం జరిగింది తర్వాత రెండవది తిరుపతిలో ఉండే కళ్యాణ మండపాలన్నీ ఫేస్ లిఫ్ట్కి వెళ్తున్నాము ఆల్రెడీ దానికి మొత్తం ఏసీ చేయడము కళ్యాణ మండపాలన్నీ తిరుపతిలో తర్వాత సివిల్ వర్క్స్ అన్నీ సకాలంలో పూర్తి చేయడంతో పాటు ఆవిలాల చెరువు బ్యూటిఫికేషన్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నాము అది ఆగస్టు లాస్ట్ లేదు సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ కల్లా కంపల్సరీగా ఫేజ్ వన్ పనులు పూర్తి కావాలని డిసైడ్ చేయడం జరిగింది తర్వాత ఫేజ్ టూ కూడా సకాలంలో అయ్యేట్లుగా చూడడము తర్వాత టీటీడీ 
क्वार्टर्स थी तरह तो मन सप्तगि मैगजीन इपट की रूम लक्षा पद वेल वे तरह वन 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 ऐक् डिसेंबर की पद लक्षल मंद की सप्तगि मैगजी सब्सक्रैबे विधा अदे विधा रामचंद्र पुष्क वाटर वाल डेवलपे पुष्क आटर वा कलरफुल मलिपल कलर्स तो लेजर षो एर्पटी वार वार मन एंतर वे रिव्यू मीट चर्चा जो ओम नमो वेंकटेश इक तिपति अविल चेरव अभिवृद्धि सुंदरीक पनपति जेईवो बी लक्ष्मीकांत परशी नूट अरवे तुम एकर विस्तीर्ण नूट एन भाई को व्यय तो अविल चेरव अभिवृद्धि पनटी निर्माणा की श्रीक चुटिंदे इंत भाग मोदी विन भाई ऐपयल तो चपड़त पल रक निर्माण पन आये अधिकार तो कल क्षुण तनखी चेसी पन त्वरत गति पूर्ति चेयर आदेश अविल टैंक ब्यूटिफिकेषन प्रोग्रम तिम तिपति देवस्था चप्ट जी इध मत टू फेजेस अन्नी वर्कस डिजन चशार फेज वन फेज टू अने मन को मत मोर दंड्रेड एकर्स विस्तीर्णा तीसकोनी दी सैंटिफि वे इकड़ टेकअपुर इकड़ डिफरेंट टाइप आफ् स्परचुअल राशि वन नक्षत्र वन इवन इकर्पड़ू तरवा ग्रीनरी फुल स्का लास्केकिंग से तदपरी गर गारडन राव एक्सपीरिय पाथवे नड़चनपू मत फील वस्तु अविल टैंक अने मोतम तेजी इट एक्सपीरिय पात इवन चयन वाल तिपति प्रजल की वरंग मिगल विथिन द टाइम फ्रेम हंड्रेड पर्सेंट वर्क अने कंप्लीट आशिस्त ओम नमो वेंकटेश तिपति की समीपनी रेणिगुंट में उ राष्ट्र गिरीजन संक्षेम गुरक पाठशाल अन्नमाचार्य प्राजेक्ट संयुक्त आध्र्यन पद कविता पितामह तापाक अन्नमाचार्यु संकर्तन व्याख्यान परंपर पै अवगा कार्यक्रम गुरव तिपति जेईवो बी लक्ष्मीकांत प्रारंभ जेईवो मालात बाल्य दशो चुक आध्यात्मिक भक्ति भाव पेंपंदा एर्पटार इलांट कार्यक्रम वाल अन्नमाचार्य संकर्तन प्राधान्यता प्राशस्या चर्वरी की अबंध चितूर जिला कोसवारीपल श्री प्रसन्न वेंकटरमण स्वामी वारी आलय में महासंप्रोक्षण कार्यक्रम वेदोक्त जेल पदे इव तेदी वरकू महाक्रतुन तिमल तिपति देवस्था अत्य वैभव निर्वहित इंदो भाग आखरी रोज गुरव आलय यागशाल श्रीदेवी भूदेवी समेत श्री प्रसन्न वेंकटरमण स्वामी वारेवदेर्चि पूजल जरपार आेद मंत्र मंगल वाइद्य नास्त्रोक्त होमादि क्रतु पूर्ति चेसी पूर्णाहुति समर्पार अन पवित्र कलश जल अर्चक ऋत्विक आलय प्रदक्षिण वी गोपुर शिखर को संप्रोक्षण निर्वहित कर्पूर निराजना अंदर भक्त भक्ति प्रपत्ल तो विशेष क्रतु पागोनी स्वामीवारी दर्शन चुस्क कड़प जि देवनी कड़प ली सोमेश्वर स्वामी देवस्था में अक्षर दीवन पेर तो सामूहिक अक्षराभ्यास घन जी राष्ट्र देवादा शाख हिंदू परक्षण ट्रस्ट आध्र्य जगह कार्यक्रम में चलू वारी तीदंडल तो कल पागो मुझे गणपति पूज सरस्वती आराधन जरपी पलकल पै ओं नम शिवाय सिद्ध नम अलो दिदी वेदाशीर्वचन चार इक कड़प नगर में राघवेन्द्र मठ में प्रत्येक पूजल अभिषेका जरगाई मूल बृंदावना की पंचामुत अभिषेक निर्वहित आूलमाल रजत कवचन तो अंदा अलंक धूपदीप निवेदन समर्पार करीम नगर अति पुरातन श्री गिदेपेरमा आलय में संकटहर चतुर्थि पूजल भक्तिरस भरत जरगाई स्वयंभू श्री विघ्नेश्वर स्वामी मूर्ति पूमाल पस कुंकम चंदनादि परमल तो कल पड़ग अलंक चतुर्थि पूजन निर्वहित भक्त भक्ति प्रपत्ल तो विघ्नराजाधिपति आराधन पागोनी आशीस इक करीम नगर श्री भवानीमात आलयों में अम्मवारी वार्षिकोत्सव वेक इंदो भाग चवरी रोजन अम्मवारी शोभायात्र नगर वीधु कोलाहल जी भक्त उत्साह अम्मवारी शोभायात्र भजन भक्ति संकर्तन तो भवानीदेवी सीवं तरीका कृष्णा जि उयूर मंडल चीनो गिराव श्री गंगा पार्वती समेत श्री नागेश्वर स्वामी वारी आलयों ध्वजस्तंभ पुनः प्रतिष्ठ उत्सव घन प्रारंभम 
ఆలయ ఆవరణలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన యాగశాలలో రుత్విక్కులు మూలమంత్ర హోమాలు ప్రధాన హోమాలను నిర్వహించారు సుందరంగా అలంకరించిన శ్రీ పార్వతీదేవి అమ్మవారిని యాగశాలలో కొలువు తీర్చి పూజలు చేశారు ఆ తరువాత ఆలయ శిఖరంపై ప్రతిష్ఠించే కలశాలను అమ్మవారి ముందు ఉంచి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు భక్తులు ఈ యాగాది క్రతువుల్లో పాల్గొని శ్రీ నాగేశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు ఇక అమ్మలగన్న అమ్మ బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో లోక కళ్యాణాన్ని కోరుతూ వరణయాగ నిర్వహించారు సకాలంలో వర్షాలు సమృద్దిగా కురిసి పంటలు బాగా పండి లోకం సుభిక్షంగా ఉండాలని కోరుతూ వరణయాగ నిర్వహించారు ఈ క్రమంలో కృష్ణా తీరంలో వరణదేవుడి కరుణ కోసం రుత్విక్కులు వేద విద్యార్థులు వరణయాగ నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట దేవాదాయ శాఖ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు అశేషంగా భక్తులు పాల్గొన్నారు అర్చకులు యాగం అనంతరం కృష్ణ జలాలను భక్తులపై సంప్రోక్షణ చేశారు అలంకార ప్రియుడు శ్రీ మహావిష్ణువు దశావతారాల్లో కృష్ణావతారం ఎంతో ఆకర్షణీయ రూపం చిలిపితనానికి ఆధ్యాత్మికతకు ముడిపెడుతూ మోహన రూపుడి చూపిన లీలా విశేషాలు అనంతం చిత్తూరు జిల్లా కార్వేటి నగరంలో శ్రీ వేణుగోపాల స్వామివారి ఆలయం ఎంతో విశిష్టతను సంతరించుకుంది టీటీడీకి అనుబంధంగా అలరారుతున్న ఈ సుందర దేవాలయంపై శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ అందిస్తున్న ప్రత్యేక కథనం మీకోసం శ్రీ మహావిష్ణువు దశావతారాల్లో సుందర మనోహర రూపం కృష్ణావతారం అందులోనూ వేణుగోపాలుడిగా దర్శనమిచ్చే పరంధాముడి ముగ్ధ మనోహర సౌందర్యం వర్ణించడానికి మాటలు చాలవు ఆ దివ్య మంగళమూర్తి రుక్మిణి సత్యభామ సమేతంగా అనుగ్రహిస్తున్న పుణ్యక్షేత్రం చిత్తూరు జిల్లాలోని కార్వేటి నగరం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో నిత్య పూజలు విశేష ఉత్సవాలతో అలరాడుతున్న కార్వేటి నగరం శ్రీ వేణుగోపాల స్వామివారి ఆలయానికి ఘనమైన స్థల పురాణం ఉంది సూర్యవంశజుడు కశ్యప గోత్రోద్భవుడైన శ్రీవారి పరమ భక్తాగ్రేసరుడు తొండమాన్ చక్రవర్తి మునిమనవుడు నారాయణరాజు చక్రవర్తి ఒకప్పుడు కార్వేటి నగరాన్ని రాజధానిగా చేసుకుని రాజ్యపాలన చేసేవాడు ఆ సమయంలో తిరుమల శ్రీనివాసుడు నారాయణరాజుకు స్వప్న సాక్షాత్కారమిచ్చి చంద్రవంశ రాజైన వసుదాసుకు అర్ధరాజ్యమిమ్మని ఆదేశిస్తాడు అలా అర్ధరాజ్యాన్ని దక్కించుకున్న వసుదాసు మనవడే కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారికి తన కుమార్తె పద్మావతినిచ్చి కళ్యాణం జరిపించిన ఆకాశరాజు తదనంతర కాలంలో కాలం చేసిన ఆకాశరాజు మనవడు సంతానహీనుడవ్వడంతో రాజ్యాన్ని విడిచి అరణ్యంలో తపస్సుకు ఉపక్రమిస్తాడు అతడు త్యజించిన రాజ్యాన్ని చేపట్టిన వెంకటరాజు వంశానికి చెందిన వెంకట పెరుమాళ్ రాజు కార్వేటి నగరాన్ని ఎంతగానో అభివృద్ధి చేసి తిరుమలలో శ్రీ వెంకటాచలపతి సన్నిధిలో పూజలందుకుంటున్న రుక్మిణి సత్యభామ సమేత శ్రీ వేణుగోపాల స్వామివార్ల విగ్రహాలను తెప్పించి కార్వేటి నగరంలో వైఖాన సాగమోక్తంగా ప్రతిష్ఠించినట్లు ప్రతీతి సాక్షాత్తు ఎల వైకుంఠంగా భాసిల్లుతున్న తిరుమల క్షేత్రం నుంచి విగ్రహాలను తీసుకువచ్చి ప్రతిష్ఠించడంతో కార్వేటి నగరం ఆలయం తేజోమయ ప్రాభవంతో కాంతు లేనుతూ భక్తుల కొంగు బంగారంగా ప్రసిద్ధి చెందింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు నుంచి దేవాదాయ శాఖ ఆధీనంలో ఉన్న కార్వేటి నగరం శ్రీ వేణుగోపాల స్వామివారి ఆలయం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది ఏప్రిల్ పదవ తేదీన టిటిడి పాలనా పరిధిలోకి చేరింది నాటి నుంచి దినదిన ప్రవర్ధమానంగా ఈ క్షేత్రం అభివృద్ధి చెందుతూ ఎందరో భక్తాగ్రేసరులకు సాహిత్యకారులకు ఆలవాలమై వెలుగొందుతోంది శేషాచల సానువులకు నైరుతి దిశలో నిర్మితమైన ఈ ఆలయంలో గర్భాలయం అంతరాలయాలు ఉన్నాయి అర్ధమండపం ముఖమండపాలు పూర్తిగా పచ్చరాతితో నిర్మితమై ఉండడం విశేషం ఇక ముప్పై రెండు స్తంభాలతో నిర్మితమైన మహామండపం శిల్ప సమున్నతంగా దర్శనమిస్తూ ఆకట్టుకుంటుంది తూర్పు దక్షిణ ద్వారాలు ఆలయ ప్రత్యేకతను చాటి చెబుతూ ఉంటాయి సీతాలక్ష్మణ హనుమంత సహితంగా కొలువైన ఉపాలయంలో శ్రీ కోదండరాముడు దివ్య తేజస్సుతో భక్తులను అనుగ్రహిస్తూ ఉంటారు ప్రధానంగా ఈ రామాలయంలో స్వామివారి పీఠం మకర తోరణాలతో ఏకశిలపై కొలువుదీరిన సీతారామలక్ష్మణుల సౌందర్యం భక్తులను ముగ్ధులను చేస్తూ ఉంటుంది ఇంకా ఈ ఆలయంలో శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారు స్వతంత్ర లక్ష్మిగా నెలవై పూజలందుకుంటున్నారు ఇక గర్భాలయంలో శ్రీ వేణుగోపాల స్వామివారి మూలమూర్తి సుమారు ఐదడుగుల ఎత్తులో చతుర్భుజాలు శంఖుచక్రాలతో వేణువును ధరించి త్రిభంగ ఆకారంలో మకర తోరణ సహిత ఏకశిలా నిర్మాణంతో ఆకర్షణీయంగా దర్శనమిస్తూ ఉంటుంది స్వామివారికి ఇరువైపులా 
శ్రీ రుక్మిణి సత్యభామ అమ్మవార్లు ప్రసన్న వదనంతో అభయ ముద్రతో భక్తులకు చల్లని దీవెనలు అందజేస్తూ కొలువై ఉంటారు గర్భాలయంలో ధ్రువమూర్తితో పాటు పంచబేర మూర్తులైన విష్ణు వరాహ సత్య అచ్యుత అనిరుద్ధమూర్తులను కూడా భక్తులు దర్శించుకోవచ్చు ఇక స్వామివారి ఆలయానికి తూర్పు ఆగ్నేయ దిశల్లో సుమారు పదమూడున్నర ఎకరాల విస్తీర్ణంలో దీర్ఘ చతురస్రాకారంలో ప్రత్యేకంగా పుష్కరిణిని నిర్మించారు ఏటా వైశాఖ మాసంలో శ్రీకృష్ణుడి జన్మ నక్షత్రం రోహిణికి ముగిసే విధంగా వేడుకగా జరిగే స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో చివరి ఘట్టమైన చక్రస్నాన మహోత్సవాన్ని ఈ పుష్కరిణిలో పండువగా నిర్వహిస్తారు వైఖాన సాగమోక్తంగా స్వామివారికి ఉదయం సుప్రభాత సేవ మొదలు రాత్రి ఏకాంత సేవ వరకు నో పూజలు విశేష కైంకర్యాలు భక్తిరస భరితంగా నిర్వహిస్తోంది టీటీడి అలాగే ప్రతి శుక్రవారం ఉదయం ఏడు గంటలకు జరిగే శ్రీ వేణుగోపాలస్వామి శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవార్ల స్నపన తిరుమంజన అభిషేకాన్ని ఆర్జిత సేవగా నిర్వహిస్తున్నారు శుక్రవారం సాయంత్రం స్వతంత్ర లక్ష్మిగా వెలిసిన మహాలక్ష్మీదేవి ఉత్సవమూర్తికి రమణీయంగా ఊంజల్ సేవ జరుగుతుంది అదేవిధంగా ప్రతి శనివారం ఉదయం శ్రీ సీతాలక్ష్మణ సమేత కోదండరామస్వామి వార్లకు స్నపన తిరుమంజనం అదే రోజు సాయంత్రం శ్రీ రుక్మిణి సత్యభామ సమేత వేణుగోపాలస్వామి వార్లకు ఊంజల్ సేవ ఆహ్లాదకరంగా జరుగుతుంది సంతాన భాగ్యం లేని దంపతులు నిర్మల మనస్సుతో పదకొండు ప్రదక్షిణలు చేసి మనస్ఫూర్తిగా కార్వేటి నగరం శ్రీ వేణుగోపాలస్వామి వారిని సేవిస్తే సత్సంతానం కలుగుతుందని భక్తుల విశ్వాసం అలాగే ప్రతి శ్రావణ మాసంలో శ్రావణ పౌర్ణమికి ముగిసేలా మూడు రోజుల పాటు శ్రీ కోదండరామస్వామి శ్రీ వేణుగోపాలస్వామి వార్ల వార్షిక తెప్పోత్సవాలను కార్వేటి నగరం పుష్కరిణిలో భక్తిరస భరితంగా నిర్వహిస్తారు ఈ ఆలయంలో ఏటా శ్రీరామనవమి శ్రీకృష్ణాష్టమితో పాటు అన్ని విశేష పర్వదినాలు భక్త శోభితంగా జరుగుతాయి దర్శనం చేతనే అలౌకిక ఆధ్యాత్మిక భక్తి సంపదను స్మరణం చేతనే అపారంగా కృపా కటాక్షాలను భక్త కోటికి చిరునవ్వుతో ప్రసాదించే కార్వేటి నగరం శ్రీ వేణుగోపాలస్వామి వారి అనుగ్రహం అందరిపై ఉండాలని కోరుకుందాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర హెరిటేజ్ ప్రిజర్వేషన్ ట్రస్ట్ సనాతన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను పరిరక్షించేవి ఆలయాలు వారసత్వ పరిరక్షణలో భాగంగా మన పూర్వీకులు ప్రతిష్ఠించిన శిథిలావస్థలో ఉన్న ఆలయాల సంరక్షణ పునరుద్ధరణకు టీటీడీ ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన ట్రస్ట్ శ్రీ వెంకటేశ్వర హెరిటేజ్ ప్రిజర్వేషన్ ట్రస్ట్ దేవాలయ వ్యవస్థను పటిష్టం చేయడానికి ఈ బృహత్తర యజ్ఞంలో మీ వంతు సహకారం అందించండి ఆలయ సంస్కృతి వారసత్వాన్ని పరిరక్షించి దేవదేవుడి శుభాశీస్సులు అందుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ లేదా డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం భాగ్యనగరం భక్తి కాంతుల్లో మెరిసింది ఇటు శ్రీ వీర వెంకట సత్యనారాయణుడి వాహన సేవతో అలాగే శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణ మహోత్సవంతో శ్రీ సిద్ధి వినాయకుడి సంకష్ట చతుర్థి పూజలతో జంట నగరాల్లోని ఆలయాలు ఉత్సవ శోభతో ప్రకాశించాయి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో ఆలయాలకు తరలివచ్చి ఉత్సవ కైంకర్యాలు పాల్గొని ఆశీసులు అందుకున్నారు హైదరాబాద్ గడ్డి అన్నారంలోని శ్రీ వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి దేవస్థానంలో బ్రహ్మోత్సవాలు శోభాయమానంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి శేషవాహన సేవ కనుల పండువుగా జరిగింది పట్టు వస్త్రాలు పసిడి ఆభరణాలు పరిమళ భరిత పుష్పమాలలతో అందంగా అలంకరించిన శ్రీ వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి వారిని శ్రీ అనంతలక్ష్మి సమేతంగా శేషవాహనంపై కొలువు తీర్చి ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆహ్లాదకరంగా సాగిన సత్యదేవుడి వాహన సేవలో భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో పాల్గొని తరించారు అలాగే దూద్ బౌలిలోని శ్రీ సిద్ధి బుద్ధి సమేత లక్ష్మీ గణపతి సహిత శ్రీ సీతారామలక్ష్మణ వీరాంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో పుష్కర బ్రహ్మోత్సవాలు దీదీప్యమానంగా జరుగుతున్నాయి 
ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన యాగశాలలో విశేష హోమాది క్రతువులను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు అనంతరం ప్రత్యేక పీఠంపై శ్రీ సీతారామలక్ష్మణ సహిత ఆంజనేయ స్వామివార్లను సర్వాభరణ భూషితంగా సకల సుమనోహర దివ్యాలంకరణలు మనోహరంగా కొలువు తీర్చి జానకీరాముల కళ్యాణోత్సవాన్ని ఆగముక్తంగా నిర్వహించారు భక్తులు జై శ్రీరామ నామస్మరణలు చేస్తూ ఆదర్శ దంపతుల కళ్యాణోత్సవాన్ని తిలకించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఇక ఇటు వైఎంసీఏలోని శ్రీ సిద్ధి వినాయక స్వామి దేవాలయంలో సంకటహర చతుర్థి పూజలు ఘనంగా జరిగాయి గర్భాలయంలోని స్వామివారి సుందరమూర్తిని చందనాలంకార శోభితంగా కొలువు తీర్చి పలు రకాల సుగంధభరిత పుష్పాలతో చూడ చక్కగా వేంచేపు చేసి అష్టోత్తర పూజలు నిర్వహించారు భక్తులు మనసారా మహాగణపతిని సేవించి కనులార స్వామి వైభవాన్ని వీక్షించి భక్తి ప్రపత్తులతో తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలలోని ఆత్మకూరు బస్టాండ్ వద్ద కొలువైన శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో సంకష్టహర చతుర్థి పూజలు ఘనంగా జరిగాయి జ్యేష్ఠమాసం చతుర్థి నాడు అర్చకులు పార్వతీ నందరునికి పంచాముతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో చూడచక్కగా అభిషేకం చేశారు పవిత్ర జలాలతో స్వామివారిని అభిషేకించాక వెండి కవచ ధారణ చేశారు వర్ణమయ్య పుష్పాలతో ఏకదంతుని సుందరంగా అలంకరించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు జై వినాయక స్మరణలు చేస్తూ భక్తులు గణనాథుని సేవలో పర్వశ్రయ్యారు గుంటూరు జిల్లా అంకిరెడ్డి గారి పాలెంలోని శ్రీ అంబికా సమేత శ్రీ ఉమా మహేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు ఘనంగా జరిగాయి ఆలయంలో జరుగుతున్న జ్యేష్ఠ మాసోత్సవాల్లో భాగంగా ప్రాతకాలమే శ్రీ ఉమా మహేశ్వర స్వామివారికి అర్చకులు అభిషేకం చేసి చక్కగా అలంకరించారు ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అలాగే ఉపాలయంలో కొలువుదేరిన శ్రీ అంబిక అమ్మవారిని ప్రత్యేకంగా అలంకరించి అష్టోత్తరాలతో అర్చించారు భక్తులు మంగళప్రదంగా అనుగ్రహిస్తున్న అంబికాదేవిని దర్శించి నీరాజనాలు సమర్పించారు అలాగే నగరంలోని శ్రీ గంగా పార్వతి సమేత అగస్త్యేశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి జ్యేష్ఠ మాసోత్సవాలు విశేషంగా జరుగుతున్నాయి భక్తులు స్వామివారి సన్నిధిలో బారులు తీరి పంచాముతాలతో భక్తిగా శ్రీ అగస్త్యేశ్వరిని సేవించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు ఇక తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నీరాజనలు వీక్షిద్దాం తిరుమల నాగ నీరాజనం వేదికపై గురువారం రాత్రి భిన్న వాద్య కచేరీ వీణులు విందుగా జరిగింది కోల్కతాకు చెందిన సుప్రతీక్ సేన్ గుప్తా గౌతమ్ పాల్లు సీతార్ తబలపై ప్రదర్శించిన వాద్యలహరి శ్రీవారి భక్తులను రసోల్లాసంలో తేలియాడేలా చేసింది ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు యాభై ఏడు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ముప్పై ఒక్క కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై ఐదు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఐదు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా ఉంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం ఓం నమో వెంకటేశాయ